जिज्ञासा थे पासा गंत के अपन के अनेक अनेक शुभे दर्शक आज के बराबर मत सामने अतिथि आर सकते कथा बोल आज के अतिथि आनी एक सफल पुरुष जाके बला सकसेसफुल विजनेसमैन तीन अमेरिकान नागरिक बांगलेशी अमेरिकान जर सफलता शुद्ध अमेरिकार व्यवसा क्षेत्र नये जर सफलता श्वर शीर्ष स्थानीय व्यवसायी मध्य एक जन जैसे नहीं गर्व करी ब्रिटिश बांगलेशी बोलें ब्रिटिश अमेरिकान बोलें अथवा बांगलेशी बोलें जैसे नहीं गर्व करार मत एम एक सफल व्यवसाय कथा आज के सुनब सामने आज कथा सुनब तर अतीत जीवन नहीं कथा सुनब तर व्यावसायिक सफलता नहीं कथा सुनब तर भविष्य परिकल्पना नहीं आसन अतिथिर सचित हई दत्तरायण सिलेट আচ্ছা আপনি তো কেপিসি গ্রুপ বললেন কেপিসি গ্রুপ কি সংক্ষেপে আপনি বলুন তো আপনি কি কি কোন ব্যবসা আছে কেপিসি গ্রুপ কেপিসি গ্রুপ স্ট্যান্ড ফর আমাদের 22 পুরুষ 22 পুরুষের মধ্যে আমি নাম জানি সবার আট পুরুষের নাম হচ্ছে কেপিসি যেমন তো আমার নাম হচ্ছে কালী প্রদীপ চৌধুরী আমার বাবার নাম কালী পদ চৌধুরী দাদুর নাম কালী প্রসন্ন চৌধুরী এরকম করে আট পুরুষের নাম কেপিসি সো আমি যে এটা সংস্থাটা করেছি I want to give respect to my ancestors. It's a name of the KPC group. Right. KPC group is a website. The main website is that we have a lot of hospitals, a chain of hospitals. We have 4,000 doctors in our under the group. Where are you from? America? No, India. We have a lot of people in Europe, but mainly America. ওখানে অনেকগুলো হাসপাতাল মেডিকেল গ্রুপ আর যাকে বলে অ্যান্সিলারি মেডিকেল যেটা হচ্ছে কি নার্সিং হোম ব্রুদের বৃদ্ধাশ্রম এবং ইন্স্যুরেন্স এই নিয়ে আমাদের মেডিকেল গ্রুপ এছাড়া আমার ফার্মাসিউটিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং তারপরে ডিটেলিং ইঞ্জিনিয়ারিং ট্রাভেল অ্যান্ড সবচেয়ে বড় হচ্ছে আমার রিয়েল স্টেট रियल स्टेटे अनेक कि पे अनेक बेपार सो ये मेनी आदार आईटी जेमन आई टी ते बिराट कम्पानी आो उर डायवार्सिफाइड इन मेनि मेनि ब्रांचेस तो अपने अपन जो कैपिसी ग्रुप अमेरिकार जो व्यवसाटा अमेरिका तो अपना व्यवसा कब शुरू करें अपनी हमें डाक्त जी सो डाक्त হয়ে আমেরিকাতে যখন প্রথম যাই একটু বৈষম্য ছিল আই ওয়াজ এ ভেরি আমার পড়াশোনায় ভালো ছিলাম অর্থোপেডিক সার্জন কিন্তু একটা হাসপাতালে আমি অ্যাপ্লাই করেছিলাম সেই হাসপাতালে আমাকে আমার যেটাকে বলে প্রিভিলেজ দিতে একটু চেপ গণ্ডগোল করছিল তখন আমার মনে হয়েছিল রেসিজমটা কিছুটা ছিল সো আমি তা খুব চেষ্টা করে ঢুকলাম অ্যান্ড আফটার ঢুকার পরে আই ওয়েন্ট অ্যান্ড টক টু দ্য সিইও অফ দ্য হসপিটাল ওয়ান ডে আই উইল বাই দ্য হসপিটাল সো এটা আমার লক্ষ্য ছিল এবং আই থিঙ্ক দ্যাট আই ডিড বাই দ্যাট হসপিটাল এক পাঁচজন হাসপাতালে কিনলাম হাসপাতালের অবস্থা অনেক ভালো হলো কারণ উই ম্যানেজ ইট ভেরি ভেরি প্রপারলি তারপরে একটার পরে একটা অনেকগুলো হাসপাতাল এখন আপনি আপনি ইউ এমপ্লয়েড ফোর এন্ড হাফ থাউজেন্ড ডক্টরস ইন দ্য ওয়ার্ল্ড আই মাই এমপ্লয়ি ইন আমেরিকা ইজ অ্যাবাউট টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড এমপ্লয়ি এমপ্লয়ি টোয়েন্টি টু থাউজেন্ড এটা কি শুধু হেলথ কেয়ারে নাকি বিভিন্ন 
আর ডাক্তাররা যে এমপ্লয় হয় ডাক্তারদের তিনটা ভাগে একটা হচ্ছে এমপ্লয়ি ডাক্তার একটা হচ্ছে কন্ট্রাক্টেড ডক্টর আর একটাকে বলে যেটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট কন্ট্রাক্টর দ্য থ্রি ভাগে বাট দে আর ওয়ার্কিং উইথ আওয়ার হসপিটাল ইন আওয়ার সিস্টেম তো আমেরিকান ইকোনমিতে আপনার গ্রুপের তো কন্ট্রিবিউশন হিউজ ওকে তো আমি এটা একটু অন্য লাইনের প্রশ্নটা হঠাৎ করে আমার মাথায় আসলো যে এই হিসাবে আপনার আপনার রিকগনিশনটা কি আমেরিকাতে সঙ্গে দি একটু বলেন না শুনি না আই থিং দ্যাট আমেরিকান ওয়ান গুড থিং अबाउट আমেরিকান যে ইফ ইউ ডু গুড দে রেসপেক্ট ইউ রাইট এন্ড দে গিভ ইউ অল সাপোর্ট আই হ্যাড সব টু আমেরিকা বিকজ আমেরিকাতে যে বলেন আমেরিকান ড্রিম মানে ইফ ইউ ওয়ার্ক হার্ড দে রেকগনাইজ আমেরিকাতে আমাকে যে সম্মান দিয়েছে আমি সেটা কোথাও পাইনি আমার বাবার নামে আমার মার নামে আমার নামে অনেকগুলো রাস্তা অনেকগুলো রোডের রোডের নাম আছে তারপরে শুধু তাই নয় বিভিন্ন সময়ে বিভিন্নভাবে দে গিভেন আস মেনি মেনি ইউনো মেডেলস অ্যান্ড ওগুলো ডিস্টিংশন বাট মেডেল তো মানে দে টোকেন হিসাবে বাট টু সাপোর্ট দ্য বিজনেস once you show your ability ability right they give you 100% ওখানে কোনো পলিটিক্স নেই সো আমরা যেটা শুনি এটাই ঠিক যে আমেরিকান দেশটা যারা কাজ করতে পারে কর্মঠ মানুষের জন্য সে দেশ তে মাইগ্রেন্টের জন্য সে দেশ আই এম নাম্বার ওয়ান एग्जांपल ফর দ্যাট রাইট আপনি তো সিলেট বাড়ি বাংলাদেশ কবে ছাড়লেন আমি আমার জন্ম দত্তরায়ল ঢাকা দক্ষিণ আমি আমি আমার নিজের স্কুলে আমাদের নিজের গ্রামের স্কুলে পড়েছি ম্যাট্রিক পাস করে আইএসসি পড়েছি মোরারিচাঁদ কলেজ থেকে তারপরে মেডিকেল পড়েছি কলকাতায় কলকাতা থেকে আই ওয়েন টু মালয়েশিয়া মালয়েশিয়া থেকে ইংল্যান্ড ইংল্যান্ড থেকে ইংল্যান্ডে ছিলেন ছয় মাস ছয় মাস ছিলেন হ্যাঁ তারপরে আমি গেছি কানাডাতে কানাডা থেকে আমেরিকাতে আমরা একটু বাংলাদেশের দিকে তাকাই আমরা আমরা জানি যে আপনি বাংলাদেশের ইনভেস্টমেন্ট অথবা বাংলাদেশের ইকোনমি নিয়ে ভাবছেন আমরা শুনেছি যে আপনি বাংলাদেশ ইউ ওয়ান্ট টু ডু সামথিং ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড ইউ হ্যাভ ট্রাভেলড ইন বাংলাদেশ অলরেডি সো প্রথম কথা কি করতেছেন সেটা আমি পড়ে যাব প্রথম কথা ওয়াই বাংলাদেশ কি বিকজ ইউর ইনভেস্টমেন্ট উইল বি হিউজ অব দ্য এরিয়া সো কোথাও যে খেলে বাংলাদেশ ভেরি সিম্পল বাংলাদেশ আমাদের আমার দেশ আমার বাইশ পুরুষের নাম আমি জানি এই বাইশ পুরুষের মধ্যে তেরো পুরুষ বাংলাদেশে বাস করেছেন আমাদের বাংলাদেশে আমাদের ফ্যামিলি স্কুল কলেজ হাসপাতাল সাব রেজিস্টার অফিস পোস্ট অফিস ডাক মঙ্গলগুলো এইসব ব্যাপারে অনেক দান করেছেন এবং এরা কিন্তু আমি কিছুই করতে পারিনি এন আমি অনেক দিন যাইনি বাংলাদেশে আমি ফর অ্যাবাউট টোয়েন্টি ইয়ার্স আই ডিড নট গো টু বাংলাদেশ হাউ এভার লাস্ট থ্রি ইয়ার্স আই হ্যাভ বিন দ্য টোয়েন্টি টু টাইমস রাইট ঠিক আছে টোয়েন্টি টাইম পুষিয়ে নিয়েছেন আপনি দেখুন একটা সময় আসে বয়স হলে পরে যখন রাত্রিবেলা ঘুমোতে যান সকালে যে ঘুম ভাঙে তখন মনে হয় আপনি কি করলেন সো আপনি বলছেন আমি এই করেছি সেই করেছি কিন্তু জলের তেষ্টা পেলে জল না পেলে শান্তি নেই জলের চেষ্টা পেলে যদি আপনার একটু সরবত দেয় কেউ আপনার মধু দে সেই দিয়ে জলের চেষ্টা যায় না জলের আমার যে চেষ্টা পেয়েছে যেটা হচ্ছে আই ওয়ান্ট টু ডু সামথিং টু সো দ্যাট মাই নেম মাই ফ্যামিলিজ নেম মাই এনসেস্টার্স নেম লিভস অন বাংলাদেশ একটা সাংঘাতিক দেশ যেটা খুব দ্রুতগতি দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে আমার ধারণা মতে সব দিকে মানে আমরা তো অনেক নেগেটিভ শুনি বাংলাদেশ সম্বন্ধে আপনি বলেন একটু আমার মতে নেগেটিভ ইজ নট ট্রু কারণ আমরা তুলনা করছি একদিনই তুলনা করছি আমি একদিনই কিন্তু ইংল্যান্ড হতে পারবো না একদিনই আমরা মালয়েশিয়া হতে পারবো না কিন্তু যে দ্রুতগতি দিয়ে আমরা এগুচ্ছি আই থিঙ্ক উই উইল বি ডুইং ভেরি ওয়েল আপনাকে একটা উদাহরণ দেয় সময়ে বেশি নেব না 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 বলেন আপনার আমাদের আমার কেন বলছি দেখুন আমার যখন আমি আমি ক্রিকেট ক্রিকেটের ভক্ত আমি যেন কে জানি না আই এম দ্য স্পন্সার অফ দ্য আইরিশ ক্রিকেট টিম সো ক্রিকেটের ভক্ত আজকে দেখুন ইন্ডিয়াতে আমার ইন্ডিয়াতেও অনেক সংস্থা আছে ইন্ডিয়াতে অনেক বিজনেস আছে 
ইন্ডিয়াতে এত বড় একটা দেশ সেখানে বাংলাদেশ বাঙালির সংখ্যা অনেক হাউ মেনি পিপুল আর রিপ্রেজেন্টিং ইন্ডিয়ান ক্রিকেট আজকে গর্বর সাথে বলতে পারি ইলেভেন আউট অফ ইলেভেন ক্রিকেটার্স বাংলাদেশ অ্যান্ড দে আর ডুইং গ্রেট আমি শুধু ইনভেস্টমেন্টের চিন্তা করতাম কালকে যা ছিল না আজকে বাংলাদেশে আছে আর অগ্রগতির দিকে আগে অনেক থাকবে বাংলাদেশ এ যারা মানুষ মেইন পিপুল যারা অনেক মেধাবী হার্ড ওয়ার্কিং আমাদের পলিটিক্যাল সিস্টেম নিড টু বি ইম্প্রুভড বাট ইজ নট ডিজাস্টারাস আই সি ভেরি আমি আমার মতে গ্লাস ইজ মোর দ্যান হাফ ফুল ইট ইজ নট এমটি অ্যান্ড আই মাস সে দ্যাট দেখুন করাপশন সব জায়গায় আছে আমার তো সব জায়গায় ইউরোপে আমেরিকাতে ইন্ডিয়াতে সব জায়গায় ইনভেস্টমেন্ট আছে করাপশন কোথায় নেই সো আপনি পজিটিভ সাইডটা দেখতেছেন আপনি গ্লাস দেখতেছেন অর্ধেক খালি না অর্ধেক ভরা গ্লাস অ্যাকচুয়ালি অর্ধেক থেকে একটু বেশি একটু থেকে বেশি আচ্ছা এখন আমরা বাংলাদেশে আপনার ইনভেস্টমেন্ট সম্বন্ধে শুনি আপনি আপনার আপনার মুখী বলুন যে আপনি বাংলাদেশে ইনভেস্টমেন্ট বলুন অথবা অ্যাজ এ দেশমাত্রিকার টানেই বলুন যা করতেছেন কি করতেছেন বাংলাদেশে একবার তামিম তামিম যে ক্রিকেটার যে সে আমাদের অনেক পিছনে পড়েছিলাম সে সাহস করে একটার পরে একটা ছয় মারল এই আকাশে উঠে গেল আমি মালয়েশিয়া ছিলাম মালয়েশিয়া যখন স্বাধীন হয় এবং তারপরে তার কিছু পরে যখন সিঙ্গাপুর চলে যায় তখন মালয়েশিয়া ওয়াজ ইন এ ভেরি ডিফিকাল্ট পজিশন তখন তুঙ্কু আব্দুর রহমান ছিলেন মালয়েশিয়ার প্রাইম মিনিস্টার উনি দেশকে তখন দেশকে কেউ চিনত না বেশি উনি দেশকে বড় করার জন্য একটা লেকচার দিয়েছিলেন সেই লেকচারে আই ওয়াজ আই ওয়াজ লিসনিং তখন বলেছিলেন যে আমরা এমন একটা কিছু করব যে আমরা একটা স্পার্ক দিতে পারি একটা ইন্ধন যোগাতে পারি ওনার প্রতি ইন্ধন ছিল যে পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে লম্বা বিল্ডিং করবেন মালয়েশিয়া সি অনেক অপোজিশন ছিল অনেক ডিফিকাল্টি ছিল বা হি ডিড ইট সেটার নাম হচ্ছে পেট্রোনাস টাওয়ার আপনি খুঁজ নিয়ে দেখুন পেট্রোনাস টাওয়ারের আগে আর পেট্রোনাস টাওয়ারের পরে হাউ মেনি পিপুল কেম টু নয় ওয়ার্ল্ড বাংলাদেশ মালয়েশিয়া মালয়েশিয়ার নাম মালয়েশিয়ার বিজনেস অনেক কিছু আমাদের সাথে বিজ্ঞাপন বিরতি বিরতির পরে আবারও কথা হবে আমাদের সাথে